സ്പീഡിലാണ് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നുള്ള ഇത്രയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ മീറ്ററിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇതൊരു കല തന്നെയാണ് മക്കളെ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വണ്ടി ഏതാണെന്ന് തമ്പനിയിൽ കണ്ടപ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ നമ്മുടെ ഡ്യൂക്ക് ത്രീ നയൻറ്റി അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ റിവ്യൂയിലോട്ട് ഇടാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ സീറ്റ് ഹൈറ്റിൽ തുടങ്ങാം സീറ്റ് ഹൈറ്റിൽ വരുമ്പം എണ്ണൂറ് എം എം ആണ് വണ്ടിയുടെ സീറ്റ് ഹൈറ്റ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോഴേ അറിയാം എൻ്റെ രണ്ട് കാലും പ്ലാന്റഡ് ഫുട്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടോ നമ്മളെ എം ഡി ഡ്യൂക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി ഒക്കെ കണ്ടതുപോലെ ടാങ്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കീട അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് കെ ടി എം കാര് വേറൊരു വ്യത്യാസവും കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ ടാങ്കിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ലിറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി കെ ടി എം കാര് ഡ്യൂക്ക് ത്രീ നയൻറ്റിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സീറ്റിംഗ് പൊസി സീറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേന് അത്യാവശ്യം നല്ല വിട്ട് കൂടിയ സെമി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് കെ ടി എം കാര് ത്രീ നയൻറ്റി ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്ന സീറ്റ് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വിട്ട് കൂടിയതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടൂറിംഗ് പർപ്പസിലൊക്കെ സീറ്റിംഗ് കംഫോർട്ട് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും പില്ലുകളിലോട്ട് വരുമ്പോഴും പില്ലിയനും അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത സീറ്റിംഗ് ആണ് അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മോഡൽ ത്രീ നയൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്യാബ്രില് ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേന് ഇത് പഴയ മോഡൽ ഗ്യാബ്രിലാണ് ഇതിലെ പ്രധാന പ്രശ്നം നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇതിൽ ബാക്കിൽ ആൾക്കാർ കയറിയിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ ടൈൽ ലാമ്പിന് നല്ല രീതിയിൽ ഡാമേജ് സംഭവിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആയപ്പോഴത്തേന് കെ ടി എം ഒരു തന്ത്രപൂർവ്വം അവർ ആ ഒരു ഗ്യാബറിനെ നമ്മൾ ടു ഫിഫ്റ്റിയിലൊക്കെ കണ്ടതുപോലെ ഈ ഇതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഈ ഒരു ടൈൽ ലാമ്പിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്യാബറിലാണ് അവർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസൈനിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസൈനിൽ നിന്നും ഗ്യാബറിന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസൈനിൽ വരുമ്പോൾ മാറ്റമുണ്ട് ഡിസ്ക് സൈസ് വരുമ്പോഴത്തേന് ബാക്ക് ഡിസ്ക് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതും ഫ്രണ്ട് സൈസ് വരുമ്പോഴത്തേന് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എം എം ആണ് ഡിസ്ക് സൈസ് വരുന്നത് പോഷിൻ്റെ ട്വൽവ് ചാനൽ എ ബി എസോട് കൂടിയിട്ടാണ് വണ്ടി കെ ടി എം ആർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ലിവേഴ്സ് വരുമ്പോഴത്തേന് ഫൈവ് സ്റ്റെപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് സ്റ്റെപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ലിവേഴ്സ് ആണ് ക്ലച്ചിൻ്റെയും ബ്രേക്കിൻ്റെയും ലിവറ് വരുമ്പോഴത്തേന് ഫൈവ് സ്റ്റെപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഗേസ് ലിവേഴ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വരുമ്പോഴത്തേന് ട്വൻറ്റി ഇരുപത് എൽ ഇ ഡി ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ത്രീ നയൻറ്റിയിൽ കെ ടി എം ആർ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അവർ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഹെഡ്ലൈറ്റിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു അട്രാക്റ്റീവ് വ്യൂ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി ബാക്ക് സസ്പെൻഷനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ മോണോ ഷോക്ക് ആണ് ബാക്കിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഓഫ് റോഡ് കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു സസ്പെൻഷൻ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ടെൻ സ്റ്റെപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സസ്പെൻഷൻ ആണ് ഡ്യൂക്ക് ത്രീ നയൻറ്റിക്ക് കെ ടി എം ആർ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ടയറിൻ്റെ സൈസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബാക്ക് ടയർ വന്നിട്ട് നൂറ്റി അമ്പത് അറുപത് പതിനേഴും ഫ്രണ്ട് സൈസ് വന്നിട്ട് നൂറ്റി പത്ത് എഴുപത് പതിനേഴുമാണ് ത്രീ നയൻറ്റിയുടെ ടയർ സൈസ് വരുന്നത് വണ്ടിയുടെ വെയിറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് കിലോഗ്രാമാണ് വിത്തൗട്ട് ഫ്യൂൽ വണ്ടിയുടെ ഭാരം വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ ഭാരത്തെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് റൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് സംസാരിക്കാം അത് റൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫീലാവും മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് സി സി ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷനോട് കൂടി വരുന്ന എൻജിനിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ബി എച്ച് പി പവർ ഒമ്പതിനായിരം ആർ പി എമ്മിലും മുപ്പത്തി ഏഴ് എൻ എം ടോർക്ക് ഏഴായിരം ആർ പി എമ്മിലും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നീട് പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ആക്സിലേഷൻ വരുന്നത് കേബിൾ ടൈപ്പ് അല്ല ഇതൊരു സെൻസർ ടൈപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ത്രോട്ടിൽ കട്ടാവും എന്നുള്ളൊരു പേടിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വേണ്ട ത്രോട്ടിൽ ഫുള്ള് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സെൻസറാണ് ത്രോട്ടിൽ റെസ്പോൺസ് ഫുള്ള് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സെൻസർ വഴിയാണ് റൈഡ് ബൈ വയർ എന്ന് പറയുന്ന മെക്കാനിസത്തി
അപ്പം ഞാൻ ഇതുവരെ ഓടിച്ച റിവ്യൂ ചെയ്ത വണ്ടികളിൽ ഏറ്റവും പവർ കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടി തന്നെയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡൂക്ക് ത്രീ നയൻറ്റിയെ പറയാം പിന്നെ ഈ തുടക്കക്കാർക്കൊക്കെ ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റുമോയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത് തുടക്കക്കാർക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കരുത് കാലൻ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് കെ ടി എമ്മിനെ വിളിക്കാൻ തന്നെ കാരണം ഒരു പക്ഷേ ഈ വണ്ടി ആയിരിക്കാം ഇത് മറ്റൊന്നും കണ്ടല്ല ഇത് ഇതിന് വെയിറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെയിറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇതിന് വെയിറ്റ് തീരെ കുറവാണെന്ന് വെയിറ്റ് തീരെ കുറവും പവർ എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് ഇത്രയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും കൂടെ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ വണ്ടി തരുന്ന ഒരു പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത പെർഫോമൻസ് ആണ് പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാതെ വണ്ടി മുന്നോട്ട് നീങ്ങും അപ്പം നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ എടുത്ത് റോഡിൻ്റെ ക്രോസ് എടുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വരുന്ന സ്പീഡിൽ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നിർത്താൻ കഴിയില്ല ബ്രേക്കിൻ്റെ പോരായ്മയല്ല അട്ടിപൊളി ബ്രേക്ക് തന്നെയാണ് ഡുവൽ ചാനൽ എ ബി എസോട് കൂടിയാൽ നല്ല ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് പക്ഷേ ഈ വരുന്ന വരുന്ന വിരക്കത്തിൽ ആരെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് കുറുക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ കെ ടി എം ആ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിൽ സീനായി പോകുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം അതൊന്ന് എടുക്കുന്നവർ അതൊന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഹെവി വണ്ടി തന്നെയാണ് ഈ റൈഡിങ്ങിലുപരി ട്രാക്കിൽ ഓടിക്കുന്ന രീതി അതായത് നമുക്ക് സ്റ്റണ്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് വണ്ടിയുടെ പവറിങ്ങും ഡിസൈനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ആക്സിലേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ ത്രോട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഓരോ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ ഇടയിലും കൊടുക്കുന്ന ത്രോട്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ടയർ ഓവറായിട്ട് കറങ്ങുന്ന ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് വരും നമ്മൾ ബേണോട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ആക്സിലേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ നമുക്കൊരു ഫീൽ വരത്തില്ല ടയർ കറങ്ങുന്ന ഒരു ഫീൽ വരത്തില്ല അത് നമുക്ക് ഓരോ ത്രോട്ടിൽ റെസ്പോൺസിലും നമുക്ക് ആ ഒരു റൊട്ടേഷൻ ഫീൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഹാൻഡിൽ അതൊരു ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത പവർ ോ എനിക്ക് വണ്ടിയിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇതിൻ്റെ മീറ്ററാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ പൊന്നു മക്കളെ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത മീറ്റർ കേട്ടോ എന്തൊക്കെ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അതെല്ലാം വേണമെങ്കിൽ ഈ മീറ്ററിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഇപ്പം നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും സൈഡ് ഒതുക്കിയിട്ട് ഈ മീറ്ററിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അത്രയ്ക്ക് ഉണ്ട് ഈ മീറ്റർ കീ ഓണാക്കുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ ഒരു വെൽക്കവും എൻട്രി ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി സ്വിച്ചസിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം നമുക്ക് കിൽ സ്വിച്ച് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് സെൽഫ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ രണ്ടിലും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ഇവിടെ ആയിട്ട് പാസ് ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഹോണ് താഴെ വരുന്നുണ്ട് സെൽഫ് ഇത്ര ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു നാല് സ്വിച്ച് ഇത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മേലോട്ട് താഴോട്ട് അറിയ പോകുന്നത് ബാക്ക് സ്വിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ മോഡ് മാറ്റുന്ന സ്വിച്ച് ഈ നാല് സ്വിച്ചും നമുക്ക് കാറിനകത്തൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ നാല് സ്വിച്ചുകൾ തന്നെ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറേ മോഡുകൾ കെ ടി എം റൈഡ് അതിനകത്ത് കുറച്ച് മോഡുകളുണ്ട് അതുപോലെ ഒത്തിരി മോഡുകളാണ് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന മോഡെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ മോഡാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഈ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ മോഡ് ഓണാക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അതിനകത്ത് നമുക്ക് കണ്ടത് എ ബി എസ് മോഡ് ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന കാണേണ്ട മോഡ് ഇതാണ് എ ബി എസ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡ് ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് ഓപ്ഷനുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഓ എ ബി എസ് ഓഫ് ആക്കാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ റോഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് സൂപ്പർ മോട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡുണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് മോഡുകളാണുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് പോവാം അതുപോലെ റോഡിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ റോഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഇടുവൽ ചാനൽ എ ബി എസ് വർക്ക് ചെയ്യും അതുപോലെ സൂപ്പർ മോട്ടോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഓഫ് റോഡൊക്കെ പോകുന്ന ടൈമിൽ ഫ്രണ്ട് മാത്രം എ ബി എസ് വർക്ക് ആവും ബാക്ക് വർക്ക് ആകത്തില്ല ഇപ്പം വരുന്ന ഇനി ഇപ്പം വന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ പിന്നെ ബൈക്കുകളിൽ ഈ ഓഫ് മോഡില്ല നമുക്ക് എ ബി എസ് ഓഫ് ആക്കാനും ഓൺ ആക്കാനും ഉള്ള ഓഫ് മോഡ് വി എസ് ഫോറൊക്കെ വന്ന് പുതിയ റൂളൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേന് ഈ ഓഫ് മോഡ് എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി എക്സ്ട്രാ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കെ ടി എം മൈ റൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫീച്ചറാണ്
ഇൻഫോ ആ അടുത്ത ഇൻഫോയാണ് വരുന്നത് അതിനകത്ത് ജനറൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ട്രിപ്പ് വന്ന് ട്രിപ്പ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ജനറൽ ഇൻഫോർമേഷനകത്ത് ഡേറ്റ് ഓടോമീറ്റർ ബാറ്ററി മൂന്നെണ്ണം എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബാഗ് അടിച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേന് ആ ട്രിപ്പ് വൺ ഉണ്ട് ട്രിപ്പ് ടു ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ട്രിപ്പ് വണ്ണിനകത്ത് അതിൻ്റെ ഫുള്ള് ഡീറ്റെയിൽ ഇട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ട്രിപ്പ് ടുവിനകത്ത് അതിൻ്റെ ഫുള്ള് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം എഴുതി കാണിക്കും അതുപോലെ വാണിങ് വാണിങ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാണിങ് നമുക്ക് പിന്നെ എഴുതി കാണിക്കും അത് മെനു എടുത്ത് അവിടെ ഇൻഡിക്കേഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല മെനു ബാറിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു വാണിങ് നമുക്ക് എടുത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇടാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇത്രയും ഇൻഫോയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ട് സെറ്റിംഗ്സ് ആണ് സെറ്റിംഗ്സിനകത്ത് ഫേവറേറ്റ് ഫേവറേറ്റിനകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം നമ്മുടെ മെയിൻ ഡിസ്പ്ലേക്കകത്ത് എന്തൊക്കെ എഴുതി കാണിക്കണമെന്നുള്ള എട്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഡിസ്പ്ലേയിൽ എപ്പോഴും എഴുതി കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ട്രിപ്പ് വണ്ണോ എന്തൊക്കെ വേണം അതെ കണക്ക് നമുക്ക് വാണിങ് സ്വിച്ച് വേണോ പിന്നെ ട്രിപ്പ് ടു വേണോ എന്തൊക്കെ വേണോ അതെല്ലാം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ എട്ട് കാര്യങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ഡിസ്പ്ലേയിൽ എപ്പോഴും എഴുതി കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെലക്ഷൻ ആണിത് കണ്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ എഴുതി കാണിച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ആർ പി എം മീറ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ ടൈം കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്പീഡ് ഗിയർ ഇൻഡിക്കേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ഹീറ്റും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്യൂലും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് ഫ്യൂല് ഇത് ആദ്യം കാണുന്നത് ഹീറ്റ് രണ്ടാമത് കാണുന്നത് ഫ്യൂല് പിന്നെ നമ്മൾ എത്ര കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാണ് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇത്രയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ മീറ്ററിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇതൊരു കല തന്നെയാണ് മക്കളെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി വണ്ടി തിരിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കണം അനുവദിച്ച സമയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞേക്കുന്നു പിന്നെ പറയാൻ വിട്ടുപോയ സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ചിൻ്റെ കാര്യം ഇത് നമ്മൾ ഇത്രയും ദൂരം ഓടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൈക്ക് പെയിനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ക്ലച്ചിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാരണം സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ചാണ് പിന്നെ അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു വിട്ടുപോയൊരു ഭാഗമാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ത്രോട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പില്ലിയൻ പിറവിലോട്ട് പിറവിലോട്ട് പോകുന്നതാണൊക്കെ നമുക്കൊരു ഫീൽ വരും കേട്ടോ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ത്രോട്ടിലെങ്കിലും നല്ല രീതിയിലായിട്ട് ബാക്കിലോട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ പില്ലിയൻ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് വരും മൂന്നേ കാല ലക്ഷം രൂപ ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് വരുന്ന ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ മൈലേജ് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് പേരിന് ഇടയിലുള്ളൊരു മൈലേജാണ് ആവറേജ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം നമ്മളൊരു തുടക്കക്കാരനാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് വണ്ടി തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൊട്ടാരക്കരയിലെ കെ ടി എം സാരഥി കെ ടി എം ഡിലേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് വണ്ടി തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എൻക്വയറിയോ ബുക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊല്ലം ഈ കൊട്ടാരക്കര ഭാഗത്തുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു ഷോറൂമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടുത്തെ നമ്പറും പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോ